大家好，欢迎翻到嚟肥宅嘅频道。今次嘅第三集改装手部会做到倒模同埋加磁石，相对外形上嘅改动咧就冇咁多啦。如果你系第一次浏览我嘅频道，我嘅频道就系主要介绍一啲做基本模型处理嘅手法，同埋一啲我自己做改装模型片段嘅分享。同时我亦都有做模型代工嘅，有兴趣欢迎 P M。对呢类影片有兴趣嘅朋友就记得订阅啦。如果大家有由第一集开始睇，都知道呢隻 A 2 o Z Go 达收返嚟嘅时候，手踭个价位係少咗一个部件，所以今日呢就会用到倒模嘅方法去複製返呢个唔见咗嘅部件啦。另外，原生呢一个安装盾牌嘅位置，我係会填满去去做一个自己嘅黑线布局，同时为咗保留可以安装盾牌嘅功能，我係会加返一粒磁石落去嘅。咁就首先讲下隻手先啦，都冇乜嘢可以做㗎啦。应该就只系会上翻两条短嘅黑线去做翻个简单嘅布局，跟住落嚟就做第一个更改结构嘅工序，就喺呢个手部嘅外夹上面啦。呢度呢个窿其实就系攞嚟安装原本盾牌嘅位置，那个结构就系咁样嘅。装咗上去之后，其实佢都唔能够话做到其他嘅角度上嘅转动噶啦，亦都唔系话真系食得好实。咁同时间。我亦都係想填平去做一个黑线布局，所以就諗到用磁石去代替原本入榫组装盾牌嘅呢一个功能。呢几粒磁石呢，直径就三 mm， 实际上就再大多丁屎咁多嘅，咁就啱晒啦。我就可以直接用呢个三 mm 嘅转头喺原本呢个窿入面转一个啱用嘅位置去安装呢一粒磁石落去。因为本身都已经有个窿啊，所以都。需要再帮佢定位噶啦，大概个位置系咁样就可以慢慢同佢转一个圆形出嚟。我就会建议直接将佢转穿嘅，之后你会塞粒磁石落去咧，系有机会咁啱个深度争少少，咁你就会好难再将个磁石掹翻出嚟。如果转穿咗佢咧，就可以直接由后面推翻佢出去，喺安装上面嘅操作咧系一个比较方便啲嘅做法。而家我就將粒磁石放咗入去啱啱轉出嚟嘅窿入面。你可以見到我都放得好淺㗎啦，只係比原本外夾最高嘅部分低返少少嘅啫。將磁石安裝咗上去手夾之後，就搞個盾嗰邊啦，直接將安裝嘅關節位拎咗出嚟先，將原本突出嘅損位貼住個底剪走，俾返一個平面出嚟啦，就好似影片而家嘅樣式。咁之後就可以喺呢個平面上面。再用3 mm 嘅转口开一个窿，塞粒磁石落去。记住将粒磁石塞入去之前咧，就确认一下个南极同埋北极喺个正確嘅位置，确认佢哋系真系可以互相吸引，黐得埋一齐，先至好安装落去个盾牌嘅关节位度。如果唔系咧，就会变成咁样噶啦。去到呢一度，磁石嘅安装其实已经算得上系完成。跟住落嚟，我就要将原本手夹上面嘅窿位填平佢，俾翻个平面我去做一个黑线。咁会用到嚟填平呢一个窿咧，都系我一向用开嘅 A A 胶加爽身份呢一个 D I Y 嘅笔底啦。同时间加笔底上去，亦都有一个再固定磁石位置嘅作用喺度。手夹上面上好咗笔地之后，就可以顺手将盾牌上面安装好嘅磁石都再固定一次。我喺呢度都直接上 A A 胶就算噶啦，因为考虑到呢个位置都其实唔会俾人点样见到嘅，可能之后好简单补翻个磨平，然之后就 O K 噶啦。上好咗胶水之后就系咁样，就可以等干噶啦。过咗一阵，笔底凝固咗之后，就可以用手错去将多出嘅笔底都磨翻平面，然之后就可以开始做一个黑线。因为手错都系铁做啊，咁所以其实个磁石嘅磁力都会有少少影响得到，但系其实细心啲发力去打磨就 O K 噶啦，呢度就唔会话有啲咩好大嘅影响嘅。将个平面打磨翻出嚟之后，就会变成咁样。喺開始黑線之前，咁我哋都再試一下加咗筆地喺中間之後，對個磁力會唔會有好大嘅影響？我哋首先用嗰粒盾牌嘅關節位去試下呢個磁力先。見到咁樣拋過去都冇問題，咁真係應該 OK 嘅。
咁我哋可以试下再将成个盾牌都组装起嚟，然之后再测试下个磁力，都系冇问题嘅。将佢不停咁样打转啦，都唔会话好容易甩出嚟。只要将个盾牌放埋少少，佢都系会自己有个吸力吸到埋去。咁呢一个改用磁力去组装盾牌嘅部分，功能上已经系完全完成咗。除咗盾牌之外咧，一啲背包上嘅剑柄之类，一啲轻身嘅部件，其实亦都可以考虑用呢一种操作嘅。呢度就我做好咗黑线，上埋黑色嘅神线翼，俾大家睇下做好咗之后系点样。你可能会问啦，喂，你剪咗个盾牌位，咁佢咪变唔到飞机咯？你讲得冇错，我系冇谂住变去做一个飞机嘅状态，因为其实上咗色嘅模型呢就。真係唔預計你會拎上手不停咁喺度玩啊、變形啊、成成。你要成日玩，你要成日變形呢。我個人真係建議你噴燒光或者噴光油就算啦，因為你咁樣去不停移動佢啲關節位呢，係好容易將辛辛苦苦上得好靚仔嘅色刮花或者甚至刮甩落嚟。咁其實真係好得不償失嘅。啱啱亦都 show 埋俾大家睇喺個隻手仔嗰度做返兩條短嘅黑線。至於呢個二頭肌嘅位置，其實都冇乜位所以都係會做翻個簡單嘅黑線就算噶啦。但係呢度就會做一個左右對稱嘅黑線佈局。如果覺得肥宅嘅影片有用或者有趣嘅話，就記得喺右下角撳一撳個訂閱支持一下啦。跟住落嚟就係第二個重頭戲，我係會用到倒模嘅方法啦，將呢個手踭嘅部件複製多一隻。去俾第二隻手用嘅，先嚟研究下呢粒部件，佢向外嗰邊咧係一個平面嚟嘅，差唔多完全冇細節喺上面嘅啦。同時間佢亦都會俾手甲覆蓋咗極大部分嘅面積啊，即係基本上佢係唔會點樣俾人睇到咁滯。另外一邊內側最緊要就淨係有兩個突出嘅損位，同埋一個咬住 PC 關節件嘅窿。呢一種部件其實就最適合倒模做翻一粒出嚟嘅。因为佢唔算系观赏性，而系功能性。只要突出嘅损位同埋个窿系啱位嘅话咧，形状同埋细节争少少，真系冇乜所谓。倒模嘅工具就会用到呢一只水晶土，个特点就系受热佢会软化，冷却咧就会凝固或者固定啦。我淘宝就好平买翻嚟嘅啫，呢、这、一个就系叫做已经凝固咗或者硬化咗嘅状态啦。基本上就同一嚿淋啲嘅擦膠一樣，係可以扭嚟扭去同埋彎曲嘅。因為今次我哋要覆模嘅部件都叫做細粒啊，一條咁樣細 size 嘅水晶土都已經夠用有突㗎啦。首先我哋將佢剪半先，然之後將一半放入熱水入面，將佢軟化。軟化咗之後就直接將呢個部件塞入去呢嚿軟化咗嘅膠入面。尽量将个部件都塞到好似影片咁样，系冚咗落去嘅。同埋，既然中间有个窿咧，就要确保水晶土系填满咗呢个窿嘅位置啦。即系好似而家影片入面咁样。之后就有一个好紧要嘅步骤，就系、是、要喺部件嘅侧边怼几个窿出嚟。呢几个窿咧，就系俾你定位用嘅。我呢度个窿都开得太细，最好其实系有半隻手指咁粗嘅。咁之后我会解释点解。不过留意开窿嘅时候就记得唔可以影响到中间部件同埋水晶土嗰个紧合嘅程度啦。再確认一次个部件已经紧紧咁样俾个水晶土包围住之后，我哋就可以将成块嘢抌入一盆冻水入面，由得佢去凝固同埋定位。其实就咁成块抌入去冻水都 O K 噶啦，不过我会习惯部件嘅方向向下，咁佢固定或者凝固嘅时候就由下面开始凝固先。同一时间，我哋都可以将另外半旧嘅水晶土摆入热水，做定一个软化噶啦。A few moments later， 大概等十分钟左右啦，第一塊水晶土就已经连埋个部件一齐凝固咗噶啦。我哋可以喺呢个时候将第二塊已经软化咗嘅水晶土覆盖上去，盖上去嘅时候就要好似影片咁样向内将软化嘅水晶土压落去，尽量令到水晶土系贴住个部件突出嘅损位，同时间亦都令到软化嘅水晶土有部分系怼咗入去之前
督出嚟嘅嗰啲窿入面。咁所以话个窿其实如果开得越大就越好嘅。喺呢个时候你就可以将成件嘢再抌落去冻水一次，等新加嘅水晶土都可以凝固同埋定型。A few moments later， 再等多大概十分钟左右咧，拎翻成块嘢出嚟，基本上新加嘅嗰一片水晶土都应该已经定好咗个形噶。咁我哋就可以首先将呢两件水晶土分翻开，去将中间嘅部件拎翻出嚟。由于水晶土本身有一定程度嘅弹性啦，咁所以就算你用蛮力去将佢两块撕开咧，都唔怕会影响到入面固定咗嘅形状嘅。我自己就試過用啲冇彈性嘅水晶土咧，喺呢個情況咧就好容易整斷中間嘅嘢。俾大家睇一睇兩片水晶土入面留低嘅形狀，呢一邊咧就係個平面嗰邊，另外嗰一邊咧就係有損毀突出嘅部分。嗱咁樣憑住個反光睇翻，其實細節都做得有七八成嘅。呢一度就算做已經係做得幾成功噶啦。至於福姆嘅用料咧，我就會用 A B 筆底，但係其實喺呢度用藍色嗰只筆底咧係比較適合啲，因為藍色嗰只個密度高啲就會再硬翻啲。咁當然啦，你用光筆底其實都可以嘅。我係咁啱就手有咩物料我就用乜嘢物料嘅啫。因為個部件本身真係都幾細件，所以剪少少出嚟用就已經夠有突噶啦。如果有興趣睇下。更多呢一種 A、B 筆地嘅應用呢，而家右上角有條 l 大家可以 click 入去睇一睇嘅。猜好咗之後，咁我哋就可以直接先搣少少出嚟，放入平面嘅嗰一個水晶土嘅模具入面。填入去嘅份量呢，就需要係比水晶土下陷嘅空間多返少少就可以。因為中間有個窿啦，咁所以呢度就做返俾佢。所以我特登將喺嗰個位置上面嘅 A、B 筆地都刮走咗先。至於另外有損毀嗰邊嘅水晶土，我會首先將少量嘅 A、B 筆底塞入去損毀個窿入面，務求首先填滿咗佢，再跟住先至將剩返下陷嘅地方用 A、B 筆底去填滿。同樣份量只係需要比下陷嘅空間多少少就 OK 㗎啦。然之後對返頭先開好嘅位置，咁我哋將兩片水晶土重疊埋一齊。再將佢壓實，就可以放佢喺度等入面嘅 A、B 筆地硬化為止。雖然我開出嚟嘅定位窿太細，但係都叫做容易將兩片水晶土接合翻埋一齊嘅。所以呢個部分大家做倒模嘅時候咧，就留意一下開個大少少嘅定位窿啦。如果你有夾嘅話，其實就最好將兩片水晶土都夾實啦。咁啱我屋企就冇，就唯有用啲重嘅嘢壓實佢就算噶啦。喺呢个时候，你一定会有一部分多出嚟嘅 A、B 笔底系用唔着嘅。呢、这个你就唔好掉咗佢，因为其实呢一粒多余嘅笔底就系水晶土之间嗰个笔底硬化嘅参照物啦。你到差唔多时间嘅时候睇下呢粒笔底硬化到乜嘢嘅程度，水晶土之间嗰块嘢咧就系同一个状态啦。去到呢度咧，你都冇乜嘢可以做噶啦，就等佢干嘅啫。Three hours later。其实我就都唔止等咗三个钟噶啦，再多少少噶啦。入面嘅硬化咧，亦都差唔多。咁我哋就可以将水晶土打开嚟睇下个状态啦。因为我哋落嘅 A、B 笔底份量其实系有多嘅，所以侧边有啲咁样嘅膜状出咗嚟系好正常。但亦都见到我哋需要複製嘅部件形状就已经喺度噶啦。所以我哋可以首先用笔刀将侧边呢啲薄膜先切走。其实成件事望上去咧，就好似玩紧啲好差嘅 G K 件咁样嘅。沿住嗰边切走咗啲薄膜之后，而家成个部件出嚟就比较似我哋需要嘅形状。咁剩翻落嚟，我就会用剪钳再将多余嘅部分剪走，因为剪钳够直啊嘛。剪出嚟嘅边就可以叫做齐整啲。中間呢一個窿咧，佢結果都係俾 A、B 筆底封咗一部分，所以我都要用筆刀將呢個窿開翻出嚟。其實而家粒筆底咧都仲係未完全硬化嘅，所以用筆刀開窿就要小心啲，唔好影響到附近嘅形狀啦。而家就叫第一階段將我倒出嚟嘅部件修理好咗，就可以拎原本嘅部件出嚟比較一下。其實望落就真係已經好似噶啦。
，我就会再将呢个原本嘅部件安装翻喺个手上面，俾大家睇下佢个结合点就系咁样嘅。然之后我哋就要用倒模出嚟嘅呢一个新件，尝试去组装喺同一个位置，试咗出嚟啦，个损位有少少过大，咁呢一度我就会再将佢剪返有少少。嗱，留意真係只可以剪有少少嘅啫，因为你剪得太多呢，佢就会变松㗎啦。亦都讲返啦，其实倒模係好难完美地将部件复制出嚟，一定会有啲需要再修葺嘅位置嘅，所以要花嘅時間呢。点计都唔会系短噶啦，搞完一轮之后再试翻安装上去，咁而家就真系冇问题啦。大家可以睇到系完全接合到嘅，对比翻原本部件个分别就系倒模出嚟嘅比较厚少少，咁呢度可以用手错沿住呢个平面再去打磨翻嘅。打磨完将个倒模出嚟嘅部件整薄咗啦，咁就再试下组装上去。都叫做无论关节位定系个损位都入得到嘅，咁当然啦，诶佢个尾位嗰度有少少向上腰，咁呢度我就会再将个上臂同埋手甲都组装埋落去。其实组装咗落去之后咧，就已经唔系好觉有咩特别嘅问题出现，因为呢个部件始终系功能性比较强啊。虽然今次做唔到完美，但系呢个程度我系觉得合格嘅。另外補多句喺手甲上面咧，呢度有個圓形嘅細節，咁呢度我都應該會補翻一個出氣孔嘅配件俾佢嘅。到最後膊頭嘅裝甲部分啦，佢其實個組裝結構係咁樣可以拆翻出嚟嘅，叫做呢一隻高達都係比較特別嘅部分啦。黑線嘅話，我就係會大概做一個咁樣嘅形狀。大家可以留意到，其实我系留翻个比较大嘅位置俾我去上翻个水贴嘅。另外嗰边亦都会做翻同一样嘅黑线啦。咁即系话，其实我分别两边要做两次，即系总共要做四次呢个黑线。咁结果净系一个膊头嘅两边做咗黑线咧，我都搞成粒几钟啦。咁其实真系几花时间嘅。而家就完成咗黑线，俾大家睇翻个成果啦。藍色嘅部分我都有做到黑線嘅，呢一度我就預計可能會做翻一個分析俾佢。其實有陣時一個空白嘅大片平面咧，除咗用黑線將佢填滿之外，水貼同埋分析都可以令到個模型更加好睇。咁就選項永遠唔止得一樣嘅。呢度同時亦都俾大家睇翻啦，我喺上臂度做嘅黑線佈局，咁喺左邊咧會有一個對稱嘅佈局做翻俾佢嘅。同时间用埋倒模出嚟嘅部件组装返成隻手出嚟，咁就俾大家睇下完成咗嘅样子。之后我会再补返底灰，俾大家睇下完成品同埋前后对比图嘅。今次嘅手臂膊头改装喺形状外观上面做嘅改动，其实都算得上係少，因为中间结构嘅改造同埋倒模嘅流程呢，就占咗比较大嘅篇幅，所以呢一集就未必真係非常之新手向啦。但系至少叫做介绍咗一个简单嘅倒模工序，咁若然各位个地板精灵军发威嘅时候，除咗卖个第二只或者收散件之外咧，都仲有一个解决嘅方法。下一集咧就应该系会改动背包同埋头部嘅改装。今日嘅片就嚟到呢度啦，如果有咩唔明嘅，欢迎留言，我会再详细解答嘅。如果中意呢条片嘅朋友，记得 like、subscribe、share。订阅咗之后，仲要记得揿埋个钟仔，咁下条新片出嘅时候，你哋就会收到通知噶啦。我哋下条片再见，拜拜。